ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் வால்யூம் டூவில் இருக்கக்கூடிய சாப்டர்ஸ்க்கான இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் எது எதுன்றதை பார்க்க போகிறோம் இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னால் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள் ஸோ வால்யூம் ஒன்னில் இருக்கக்கூடிய சாப்டர்ஸ்க்கு நம்ம ஆல்ரெடி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் எது எதுன்றதை சொல்லி தனியாக ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வால்யூம் டூவில் பார்த்திங்கன்னா சாப்டர் சிக்ஸ்லேருந்து சாப்டர் லெவன் வரைக்கும் நமக்கு இருக்குது இந்த சாப்டர்ஸ் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் என்னன்றதை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் சிக்ஸு டிரைவ் அண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபார் எஸ்கேப் ஸ்பீடு விடுபடு வேகத்திற்கான கோவையை தருவி இது புக் பேக்கில் லாங் ஆன்சரில் ஏழாவது கொஷின் எக்ஸ்பிளைன் த வேரியேஷன் ஆஃப் அ ஜி வித் ஆல்டிடியூட் குறுக்கு கோட்டை பொறுத்து ஜி எவ்வாறு மாறுபடும் புக் பேக்கில் லாங் ஆன்சரில் ஒன்பதாவது கொஷின் எக்ஸ்பிளைன் த வேரியேஷன் ஆஃப் ஜி வித் டெப்த் புவியின் ஆழத்தை பொறுத்து ஜி எவ்வாறு மாறுபடும் புக் பேக் லாங் ஆன்சரில் பத்தாவது கொஷின் எக்ஸ்பிளைன் த வேரியேஷன் ஆஃப் ஜி வித் லேட்டிடியூட் உயரத்தை பொறுத்து ஜி எவ்வாறு மாறுபடும் இது புக் பேக்கில் லாங் ஆன்சரில் எட்டாவது கொஷின் டிரைவ் த டைம் பீரியட் ஆஃப் அ சேட்டலைட் ஆர்பிட்டிங் த எர்த் புவியை வளம் வரும் துணைக்கோளின் சுற்று காலத்திற்கான கோவையை தருவி புக் பேக் லாங் ஆன்சரில் பதினோராவது கொஷின் அப்புறம் டிரைவ் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் எனர்ஜி ஆஃப் சேட்டலைட் துணைக்கோளின் ஆற்றலுக்கான கோவையை தருவி புக் பேக் லாங் ஆன்சரில் பன்னெண்டாவது கொஷின் ஸோ மொத்தம் இந்த சாப்டரில் ஆறு கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் கொஷின்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷின்ஸ் இந்த எஸ்கேப் ஸ்பீட் அதுவும் அதே போல் இந்த ஆல்டிடியூட் டெப்த் லேட்டிடியூட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மூணு கொஷினும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் இதெல்லாம் ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து நீங்கள் படிக்க வேண்டியது ஓகே அடுத்து செவன்த் சாப்டர் ஸ்டேட் அண்ட் ப்ரூவ் பெர்னாலிஸ் தேரம் பெர்னோலியின் தேற்றத்தை கூறி நிரூபி புக் பேக் லாங் ஆன்சரில் பன்னெண்டாவது கொஷின் அப்புறம் டிரைவ் பாய்ஸ்லஸ் ஃபார்முலா பாய்சன் சமன்பாட்டை தருவி புக் பேக் லாங் ஆன்சரில் எட்டாவது கொஷின் எக்ஸ்பிளைன் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி மீட்சி குணகத்தின் வகைகளை விளக்குக புக் பேக் லாங் ஆன்சரில் ரெண்டாவது கொஷின் வாட் இஸ் கேப்லாரிட்டி அப்டைன் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் த சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஆஃப் அ லிக்விட் பை கேப்லரி ரைஸ் மெத்தட் நுண்புழை நுழைவு என்றால் என்ன நுண்புழையேற்ற முறையில் நீர்மம் ஒன்றின் பரப்பு இழுவிசைக்கான கோவையை தருவி புக் பேக் லாங் ஆன்சரில் பத்தாவது கொஷின் இந்த சாப்டரில் உங்களுக்கு இந்த நாலு கொஷின்ஸ் தான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப 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 முக்கியமான கொஷின்னா இந்த பெர்னோலி தீரம் அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் லிக்விட்கான கேப்லை ரைஸ் மெத்தட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த கொஷின் பத்தாவது கொஷின் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கு அடுத்தபடியாக பாய்ஸ்லஸ் ஃபார்ம்லாம் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் சரியா ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் உங்களுக்கு பக்கத்தில் ஸ்டார்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் மொத்தமே நாலு கொஷின் தான் நாளையுமே படிச்சிருங்க அடுத்து எயித் கொஷின் எயித்து சாப்டர் எக்ஸ்பிளைன் இன் டீடைல் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கூலிங் நியூட்டன் குளிர்வு விதியை விரிவாக விளக்குக புக் பேக் லாங் ஆன்சரில் ஏழாவது கொஷின் அப்புறம் டிரைவ் மேசலேஷன் ஃபார் அண்ட் ஐடியல் கேஸ் நல்லியல்பு வாயு ஒன்றிற்கான மேயர் தொடர்பை பெருக புக் பேக் லாங் ஆன்சரில் பன்னெண்டாவது கொஷின் அப்புறம் டிரைவ் த ஒர்க் டன் இன் அண்ட் ஐசோதெர்மல் ப்ராசஸ் வெப்பநிலை மாறா நிகழ்வை விரிவாக விளக்குக புக் பேக் லாங் ஆன்சரில் பதிமூணாவது கொஷின் அப்புறம் டிரைவ் த ஒர்க் டன் இன் அண்ட் ஏ டயபெட்டிக் ப்ராசஸ் வெப்ப பரிமாற்றம் இல்லா நிகழ்வை பற்றி விரிவாக விவாதிக்கும் புக் பேக் லாங் ஆன்சரில் பதினஞ்சாவது கொஷின் எக்ஸ்பிளைன் இன் டீடைல் கர்னட் ஹீட் என்ஜின் கார்னோ வெப்ப இயந்திரத்தை பற்றி விரிவாக விளக்குக புக் பேக் லாங் ஆன்சரில் இருபத்தி ஓராவது கொஷின் அப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் இன் டீடைல் த ஒர்க்கிங் ஆஃப் அ ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் குளிர்பதன பெட்டி ஒன்றின் செயல்பாட்ட முறையை உரிய இலக்கங்களுடன் விரிவாக விவாதிக்கவும் ஸோ டோட்டலாக ஆறு கொஷின்ஸ் இதில் இந்த நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கூலிங் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் அந்த கொஷின் அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேயர் ரிலேஷன் அந்த கொஷினும் அப்புறம் இந்த கர்னோ ஹீட் என்ஜின் இருக்குது பார்த்தீங்களா 
இந்த கொஷினும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதுக்கு அடுத்தபடியாக ஸோ அதுக்கு அதுக்கு அடுத்ததாக தேர்ட் கேட்டகரியில் இந்த கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த மூணு கொஷின்ஸையும் சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க தென் நைன்த் சாப்டர் ரைட் டவுன் த பாஸ்டிலேட்ஸ் ஆஃப் கைனட்டிக் தியரி ஆஃப் கேசஸ் வாயுக்களின் இயக்கவியற் கொள்கைக்கான எடுகோள்கள் யாவை டிரைவ் த எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் மீன் ஃப்ரீ பாத் ஆஃப் கேஸ் வாயுக்களின் சராசரி மோதலிடை தூரத்திற்கான கோவையை வருவி அப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் இன் டீட்டெயில் த மேக்ஸ்வெல் போல்ட்ஸ்மேன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் மேக்ஸ்வெல் போல்ட்ஸ்மேன் பகிர்வு சார்பினை விரிவாக விளக்கவும் இது புக் பேக்கில் லாங் ஆன்சரில் ஆறாவது கொஷின் அப்புறம் டிரைவ் த எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் ப்ரெஷர் எக்ஸர்டட் பை த கேஸ் அண்ட் த வால்ஸ் ஆஃப் த கா கண்டெய்னர் புக் பேக்கில் லாங் ஆன்சரில் ரெண்டாவது கொஷின் வாயு மூலக்கூறுகள் அவற்றை அடைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் கொள்கலனின் சுவரின் மீது ஏற்படுத்தும் அழுத்தத்திற்கான கோவையை பெறுக டிரைவ் த ரேஷியோ ஆஃப் டூ ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டிஸ் ஆஃப் மோனோ அட்டாமிக் டை அட்டாமிக் அண்டு ட்ரை அட்டாமிக் மாலிகூல்ஸ் ஓரணு மூலக்கூறு ஈரணு மூலக்கூறு மற்றும் மூவணு மூலக்கூறுகளின் மோலார் தன்வெப்ப ஏற்பு திறன்களின் விகிதத்திற்கான கோவையை வருவி புக் பேக் லாங் ஆன்சரில் அஞ்சாவது கொஷின் ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு கொஷின் இந்த சாப்டரில் அதுலேயும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கைனடிக் தேரி போஸ்ட்லேட்ஸ் ஆஃப் கைனடிக் தேரி இதுவும் அப்போ இந்த ஃப்ரீ பாத் ஆஃப் த கேஸ் இருக்கு மீன் ஃப்ரீ பாத் ஆஃப் த கேஸ் இருக்குல்ல இந்த கொஷினும் அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ரெஷர் எக்ஸர்டட் பை த கேஸ் இருக்கு பாருங்க இந்த மூணு கொஷினும் இதில் இதுலேயும் ரொம்ப ரொம்ப வெரி இம்பார்ட்டண்டான கொஷின்ஸ் அடுத்து டென்த் சாப்டர் டிஸ்கஸ் இன் டீட்டெயில் த எனர்ஜி இன் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் தனிச்சீரிசை இயக்கத்தி இயக்கத்தின் ஆற்றலை விரிவாக விவாதிக்க டிஸ்கஸ் த சிம்பிள் பெண்டுலம் இன் டீட்டெயில் தனி ஊசலை விரிவாக விவாதிக்க புக் பேக் லாங் ஆன்சரில் அஞ்சாவது கொஷின் எக்ஸ்பிளைன் ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆசிலேஷன்ஸ் வித் எக்ஸாம்பிள் அலைவுகளின் நான்கு வகைகளை விரிவாக விளக்குக புக் பேக் லாங் ஆன்சரில் பத்தாவது கொஷின் வாட் இஸ் மென் பை ஆங்குலர் ஹார்மோனிக் ஆசிலேஷன் கம்ப்யூட் த டைம் பீரியட் ஆஃப் ஆங்குலர் ஹார்மோனிக் ஆசிலேஷன் கோணச்சீரிசை அலையேற்றி என்றால் என்ன அதன் அலைவு காலத்தை கணக்கிடுக புக் பேக் லாங் ஆன்சரில் மூணாவது கொஷின் மொத்தமே நாலு ஃபைவ் மார்க் தான் இந்த சாப்டரில் அதுலேயும் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லி பார்த்தோன்னா இந்த சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் அதுவும் அப்போ இந்த ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆசிலேஷன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ரெண்டு கொஷின்ஸும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து லாஸ்ட் சாப்டர் ஷோ தட் த வெலாசிட்டி ஆஃப் அ ட்ராவலிங் வேவ் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் எஸ்டிங் இஸ் வி ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் என் பை மியூ கம்பி ஒன்றில் ஏற்படும் முன்னேறு அலைக்கான திசை வேகத்திற்கான சமன்பாடு வி ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் என் பை மியூ என நிறுவுக இது புக் பேக்கில் லாங் ஆன்சரில் மூணாவது கொஷின் அப்புறம் டிஸ்கிரைப் நியூட்டன்ஸ் ஃபார்முலா ஃபார் வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் வேவ்ஸ் இன் ஏர் அண்ட் ஆல்சோ டிஸ்கஸ் த லேப்ளேஸ் கரெக்ஷன் காற்றில் ஒளியின் திசை வேகத்திற்கான நியூட்டன் சமன்பாட்டை விளக்குக அதில் லாப்ளஸின் திருத்தத்தை விவரி புக் பேக் லாங் ஆன்சரில் நாலாவது கொஷின் அப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் ஹவு ஓவர் டோன்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் அ க்ளோஸ்ட் ஆர்கன் பைப் அதே போல் ஹவ் ஓவர் டோன்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் அ ஓப்பன் ஆர்கன் பைப் மூடிய ஆர்கன் குழாயில் மேற்சுரங்கம் ஏற்படுவதை விளக்குக திறந்த ஆர்கன் குழாயில் மேற்சுரங்கங்கள் ஏற்படுவது விளக்குக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டுமே ஒரே கொஷினாக இருக்கும் புக் பேக் லாங் ஆன்சரில் பதினாலாவது கொஷினில் ஏபி இது உங்களுக்கு தனித்தனியாக ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸில் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த சாப்டரில் இந்த மூணு கொஷினும் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த நியூட்டன்ஸ் ஃபார்ம்லா அதுவும் அதனால் லேப்ளேஸ் கரெக்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ அதுவும் அப்புறம் இந்த ஓப்பன் ஆர்கன் பைப் க்ளோஸ்டு ஆர்கன் பைப் இருக்குது பாருங்கள் இது மூணு வந்து இந்த சாப்டரில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷின்ஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த நாளையுமே நீங்கள் படித்து வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ தட்ஸ் இட் டோட்டலாக அந்த வால்யூம் டூவில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆறு சாப்டர்ஸில் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி நைன் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இது எதையும் ஒமிட் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக தரவாக படிச்சுக்க